ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടുഡേസ് വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മക്രോണി കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറുമുറ ഐറ്റമായിട്ടാണ് മിച്ചറു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് നമുക്ക് മാസങ്ങളോളം തന്നെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്രോണി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് നമ്മളിത് കുക്കാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്രോണി നമ്മൾ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മക്രോണിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്രോണി നമ്മുടെ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മക്രോണി നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അങ്ങ് ഒട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കും അത് താഴെ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വെന്തോ നോക്കാം നമ്മളിതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വിരൽ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നൊന്ന് മുറിയണം അപ്പോഴാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേവ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഊറ്റി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ രണ്ട് കപ്പ് കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട നമുക്കൊരു കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇതൊരു പാത്രത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മക്രോണി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വേറെ വേറിട്ട് വേറിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഈ ഈ ഫ്ലോറായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ നടു പൊളിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മിക്സറിലൊക്കെ കാണില്ല അതുപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ഒന്ന് നടു മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടല്ലി കറിവേപ്പിലി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മക്രോണി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട വിട്ട് ഇടാതെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിതറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂട് വേണം എണ്ണ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ അതിവിടെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലേശം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാലയാണ് ചാട്ട് മസാല നിങ്ങളെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സറിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പോലെ കായത്തിൻ്റെ പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാലയാണ് ചാട്ട് മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കായം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കായത്തെ കായം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കായത്ത
നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം തന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ മിക്സറൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു